Check out this epic drop! Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня будет карта. Называется она... Ну, я думаю, уже по миниатюрке многие поняли. Она уже симпу... симпатизирует на сайте STMOD. Слово симпатизирует я подобрал не зря. Потому что на самом деле карта очень симпатичная. Автором данной карты у нас является OST. Ну а, собственно говоря, само название, это у нас две деревни, поселок. Присутствует достаточно огромнейшее, ребят, описание. Ну, давайте, наверное, все-таки прибегну к этому описанию. Значит, история изначально идет у нас здесь. Две деревни. Что между ними общего? А ничего, теперь появился поселок. Это вторая часть карты серии «Две деревни». Добро пожаловать. Поселок об, э, обслуживает порт и завод. По, по переработке древесины. Одна деревня работает на ЖД-станцию, а вторая на две лесопилки. <coughs> а это значит, что ничего не значит. <coughs> вы знаете, что надо делать. Сюжет. Вы красавчик, вы, вы выполнили все предыдущие задания. Теперь на, э, начальство перебрасывает вас на новую территорию. Где не все так гладко. Вам э, выделяется квартир, э, выделяют квартиру в поселке, где, собственно, и начинается старт. Вам необходимо открыть карту, побывав в разных местах. Необходимо спасти КАМАЗ, который перевернулся ночью. Ночью отремонтировать КРАС, который обслуживает завод и доставить новую партию бревен. Отремонтировать ГАД-66, на котором лесник доставил себе бревна на зиму. Не забудьте доставить ему древесину. Помочь в строительстве <coughs> дома в поселке. Доставить древесину для, и для отправки в порт или на ЖД-станцию. Ну и наконец и в конце концов доставить древесину, чтобы закончить ремонт бункера в деревне. А также <coughs> необходимо очистить дорогу от поваленного леса и найти телегу, которая была оставлена у заброшенного домик, домика лесника. Техническая часть. Моя третья карта по счету, прошу строго не судить. На карту ушло 2 месяца. Карта 22 на 22 средних размеров. Средней проходимости. Грязи немного, так как делал под, под себя. Идеально подходит на заднеприводных... Идеально, идеально проходить на заднеприводных автомобилях. Стартовые слоты 4 единицы. Их можно заменить на свои моды. На карте имеется один гараж, который закрыт. АЗС одна штучка. Две деревни, один поселок, шесть пилорам, пять точек разведки, один лесоповал, одна точка погрузки, один лесоповал новый, э, не обязателен и не имеет точки погрузки. Бревна лежат там в ограниченном количестве. Пять автомобилей плюс три дополнительных слота. Значит, КРАС 255, КАМАЗ 6520, ЗИЛ 130, 469, ГАЗ 66, МТЗ 82, САТВАЛ МТЗ 82 с, с КУНом. Ну, наверное, с... Т... ТЛТ-100 с погрузчиком. На карте прописаны слоты по дополнительную технику. Данная техника не является обязательной. Карту можно пройти и без нее. Но для удобства или, про... э... и... или прохождения сюжетности понадобятся следующие моды. МТЗ от покемона, <coughs> МТЗ-82. И вот этот пак гусеничных тракторов, ТТ-4, ТЛТ-100, ЛП-19, автором которого является Вася Карпов. И мод, который желательно установить для прохождения этапа с поваленным лесом. Доработка палки авто... Ну, от, 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 от Орхода. Короче, мод на палке. Ну, мод на палке у меня стоит. На МТЗ я подписался. Трактора я тоже гусеничный установил. Все свои пожелания к критику оставляйте в комментариях. Спасибо за внимание и удачи в прохождении карт по скрипту. Спасибо большое Виктору Пальвинскому за советы при создании карты. Также, а также... Всем мододелам за дополнительные объекты для карты. Ух, наверное, ничего более <смех> длительного я еще не читал э, на своих обзорах. Но, тем не менее, обзор достаточно такой познавательный. Давайте, наверное, уже сразу начнем. Ничего я менять не буду, все оставлю как и так, как есть. Потому что сюжетность на карте достаточно такая обильная. Единственное, что я сделаю, ребят, давайте... Ну, УАЗик у нас здесь 33 литра из 80, урон 174 из 300. Урал 4320. <coughs> Почти полный бак. Урона всего-навсего 120. 
Зилок 130. Кстати, со сцепкой, да, он у нас здесь стоит. Пол бака, грубо говоря, урона 44 очка. Никак, как бы немножко. Ну и само собой, разумеется, КАМА 65-22. По топливу 70 литров всего-навсего. Зато урона у нас здесь 414 очков и 600. Ну, самая актуальная техника, на мой взгляд, это все-таки Урал 4320. Как оно там бы не было бы, хорошо или плохо. Первая точка разведки. Ребят, я буду стараться открыть карту максимально быстро. Вот. Э, потому что сюжетности здесь тоже хватает. Здесь, на, на, возможно, придется нам еще помучиться с КАМАЗиком. Я думаю, ни для кого не составит труда вот так спуститься. Более того, здесь даже так и задумано. Он, видите, дорожка идет. Смотрите, а там у нас эскаватор стоит. Чего-то он там копает. Прикольно. Поехали. Очень сделана карта достаточно так реалистично. Кто-то умудрился поставить э, дизлайк на СТ-мод. 9 лайков, один дизлайк на момент, так скажем, на момент записи обзора. Я, честно говоря, в шоке. Но я, безусловно, зайду на СТ-мод потом еще непосредственно с компьютера, потому что я с телефона, так скажем, не залогинный, не залогинен там. Вот, и поставлю лайк. Так что, автор, с меня один лайк. Ребят, давайте тоже не будем игнорить все происходящее и не забываем заходить на СТ-мод, ставить лайки под действительно достойными работами, на которые у данного, ну, кто пропустил, потому что я читал, ушло два месяца. 255 поломанный на шоссейных колесах, кстати говоря. Не шибко актуальная техника для <coughs> езды. Ну, в принципе, если учитывать тот факт, что все-таки здесь, как было сказано автором, а... так, а как бы мне туда? Давайте буду ездить по дороге. Я просто... А, я вчера прям вообще на сквозняк ездил везде. Вот. Можно, в принципе, теоретически возможно. Есть местами густой лес. Я где-то и помучился отчасти, чтобы этот густой лес проехать. Давайте попробуем поездить по сюжетности, именно по дорогам. Как говорится, с кощунить-то мы всегда успеем. Здесь, смотрите, вот такая вот красивенькая речушка протекает. Реально красиво сделано. Автор здесь не парился и не думал о том, что она там будет какая-то мелкая или проезжабельная. Автор сделал так, как оно должно быть на самом деле. Потому что вот зачастую делают какую-нибудь там бездонную реку, лишь бы там не ездили. Здесь же в этом плане все достаточно очень хорошо и грамотно сделано. Так, вон я вижу какая-то телевиз... телевизионная вышка или, или что-то в этом роде. Ну, вообще надо ездить, конечно, по дороге. Я тут еду, как это мега кощун какой-то такие вот лужицы здесь у нас с вами присутствуют так точка вон там где-то справа в принципе можно говорю ребят проехать и... <coughs> через лес я это вчера делал не составило никакого абсолютно для меня труда я и так считаю что я немножечко кощуню учитывая тот факт что езди по газонам а не по дороге Так, а как же туда по-человечески заехать-то? Алло. Я, по-моему, что-то как-то отдаляюсь от того места, где мне надо было точку разведки открыть. Так, смотрите, здесь у нас с вами очередная пилорама. Не, очень красиво все оформлено, везде все обрамлено заборчиками, сделано классно на самом деле. Так, а как мне туда-то подъехать? Алло. Может быть, где-то с этой стороны будет заезд? Я фиг его знает, ребят. Ну, вообще надо мне точку разведки открыть, чтобы потом съездить еще на лесоповал, продемонстрировать, какая техника там стоит. Ребят, не утрудите себя. Если у вас установлен Spintire S+, установите пак вот этих гусеничных тракторов. Подпишитесь в Steam или же скачайте из интернета э, MTZ82. Тоже, я думаю, ни для кого не составит труда именно играть так, как было задумано автором. Ну, на самом деле, это действительно вот классно играть так, как оно задумано. На своих модах, на своих монстрах вы, как говорится, всегда успеете покататься. А вы поиграете именно так, как было задумано автором. Мне кажется, это гораздо будет приятнее. Не только вам в конечном итоге, но и самому автору. 
Так, вот еще вот здесь у нас с вами очередная пилка. Кстати, вот на газоне 66-м здесь установлен борт от дела 130-го. То есть можно возить на нем бревна, я так предполагаю. Но перед тем, как возить, нужно, безусловно, этот газончик у нас, получается, отремонтировать. Продолжаем наш путь. А, Все-таки я хотел... А, вон он где заезд. Надо было вот так вот заезжать. Ёпнокарёк, а. Ладно, давайте, ладно, съездим на лесоповал каким-то макаром. Я не знаю, пробьюсь ли я его здесь через деревья. У меня автор вчера писал, я уже вчера эту карту обкатал. Скинул автору скриншоты, так скажем, с обкаткой. Вот, открыл всю карту. Он посмотрел маршрут, по которому здесь же вот видно, где я езжу, видите, да, вот подсвечивается, так скажем, дорожка. А куда я там не доехал -то? А, до 130-го маленький не доехал, да? Вот, видно, где же я ездил. И он так, <смех>, типа, это, старался сделать густой лес, а ты все равно, типа, проехал. Ну, да, это у меня... В этом плане у меня талант. Я уже, так скажем, не одну собаку на этом съел. Выражение есть такое. А то мало ли кто-то буквально это поймет. Вот, и, так скажем, практика по кощунству у меня достаточно большая. <смех> Ну вот, в принципе, мы с вами выехали. Можно было также и заехать. В принципе, прям с самого начала. Ну да ладно, это как бы не проблема абсолютно. Вот, кстати, здесь вот можно расчищать дорогу. Вот. Ну, по большему счету, если у кого-то установлен мод на палке, можно обойтись и без этого. Вон наши тракторки там стоят. Давайте мы до них доедем, посмотрим, что они там, да и как. Вот такой вот, ребят, здесь у нас лесоповальчик. Давайте про про проверим адекватность вообще этих тракторов. Так, ну, в принципе, 140 литров. Ой, 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 276 литров и 140 урона. И еще один тракторок. Тоже вполне адекватен. 220 литров в топливном баке и 164 урона. Можно, как говорится, пользоваться и не париться. Ну и вот здесь, собственно говоря, еще и козел для погрузки бревен. Подъехали, загрузились. Хотите трактором, хотите самостоятельно, манипулятором. Короче, как вам больше нравится, так и грузитесь. <coughs> не, ну карта реально подходит для грузовиков с, с неполноприводной колесной формулой. Дороги достаточно сухие. Если где-то и макровато, то все равно, тем не менее, там это будет все равно проезжабельно. Так, где-то там у нас 130-й стоит. Что-то у нас поле какое-то, да? Поворачиваем деревеньку. О, смотрите, у нас здесь телега, кстати говоря, стоит сервисная. Благодаря которой можно будет отремонтировать какую-либо телегу. Не знаю, цеплять ее или не цеплять. Вообще она нам пригодится. По-хорошему. Ты -мо, а что ты не хочешь? Кривовато я встал, короче говоря. Давайте я немножко подровняю машину. О, смотрите, какая растительность. Не то пшеница, не то рожь. Так, где здесь у нас с вами 130-й? А, ну вот, немножко не доехал сейчас. Доеду, как так, как говорится, исправлюсь. Деревенька на самом деле красиво оформлена. Очень красиво, смотрите. И колодцы всевозможные стоят. О, а здесь у нас вообще, смотрите... Шикардос. Там тоже топливо и ремонт. Кстати, одно очко гаража. Взяло, кстати, вполне адекватен. Тоже можно смело на нем браться и ехать куда угодно, куда вам хочется. 176 урона. Ой, фу, 176 литров топлива из 220. Урона 160 из 400. 
В принципе, этого вполне достаточно. Плюс 300 ремки и 200 литров еще в нем. То есть, ну, вполне адекватный транспорт. Так, а здесь у нас, наверное, очередная пилорама. Да, абсолютно верно. Блин, ну очень красиво все оформлено. Вообще, автор, конечно, молодец. Очень хорошо постарался над, над оформлением карты. Ну, по-хорошему, вообще, ребят, смотрите, как это... Вот здесь у нас с вами валяются гаражные части, да? Ну, давайте я, наверное, все таки буду немножечко... Блин, я бы где-нибудь развернулся бы еще. А, ой, блин, черт побери, засмотрелся. Вот здесь все равно, ладно, я по мосту проеду. Здесь у нас пошла дорожка, такую посадку березовую. Я, кстати, мод установил на прицепы. Наконец-таки стал счастливым обладателем чуть ли не один, не один из первых этого мода, там где прицеп живет, так скажем, своей жизнью, да, то есть вот эта душка, она теперь не только как бы вот, как бы не, не жесткая такая сцепка, прям конкретно жесткая получается, как в игре, да, у нас там, к примеру, машину кренит, прицеп тоже кренить начинает а при данном моде все не так так, вот там у нас, кстати говоря, точка разведки. Вот как не подъехать, я что-то запамятовал маленько. А, вот здесь, смотрите, да, вот здесь какая-то дорожка. Дорожка тупиковая, а нам надо с вами вон туда дальше. Я, в принципе, здесь уже ездил вчера, уже знаю, все эти точки я открывал. Блин, я боюсь, сейчас прицепом здесь зацеплюсь. Как бы мне так сделать, чтобы не зацепиться, я прям даже и не знаю. Ну, давайте вот здесь вот просочусь. Просочился. Человеческий переезд. В принципе, на полноприводном грузовике через этот переезд можно проезжать и где хочешь. То есть по этим рельсам. А вот, кстати, здесь вот стоит вот еще вот один трактор, гусеничный. Вот, проверяем его работоспособность. Можете загружаться здесь длинными бревнами смело. Кстати, короткими тоже, да? Вот четыре... А, нет, подождите, сколько здесь коротких-то лежит? А, вот четыре коротких бревна. В принципе, Урал можно прям сразу грузить. Здесь вот длинные бревнышки. Как происходит погрузка? Вообще элементарно, в принципе. Так, сейчас, секундочку, ребят, трактор немножечко подровняю. Так, выдвинуть опоры. Вот так вот активируем стрелу. И вот таким вот макаром, ребят, в принципе... Работа манипулятором... А, не, ни хрена, не полная. То есть у нас, чтобы открыть краб, это надо использовать цифру 5. Ну, не критично, в принципе, достаточно. И вот таким макаром подогнали грузовик. С каким-нибудь полуприцепом, к примеру, да, или с длинным распуском, если там дефолт у крана уже у него нет. И вот так вот, хоп-хоп, понакидали туда бревен. Здесь, ребят, на три ходки, прикиньте, он длинных бревен лежит, да? На три, раз, два, да, на три ходки. Вот, то есть, в принципе, этого вполне будет... Да... А, вон еще короткие бревна валяются. Ой, да тут обзагружаться можно, на самом деле, даже без ко... всяких козлов для погрузки бревен. Так, ну ладно, как бы с трактором, я думаю, всем все понятно, все пользоваться им умеют. Так, объяснять, как это делается, не вижу абсолютно никакого смысла. Вот, ну что ж, держим путь мы на таком случае вот на... Стоп. Вот на эту точку. Вот, смотрите, да, вот меня вот это вот смущает. Что-то вот... Хопа, и он сдох. Вот что это такое? Выполните ремонт или возвращать... То есть один раз вот на нем покатаешь, вот у меня вчера такая же лабуда была. Я э, также вот на нем покатался немножечко. Потом пересел в машину, мимо на машине проезжаю, и он такой бабах и сломался. 
Что там с ним происходит, я не знаю. Мальца Богову, навидать какой-то. Короче, ребят, особо на этот трактор не рассчитывают. Не знаю, он у меня вот и второй день под... Я думал, может, мало ли, ну, раз бывает, там, всякое случается, да? А это получается уже второй раз подряд. Так, вот как же мне к точке -то подъехать, да? Здесь ничего... А, вот дорожка пошла какая-то, да? Давайте сейчас высматривать будем здесь слева дорожку. разведки возле домика вот шикарно да так и куда нам дальше но ну, по-хорошему наверное нам все-таки нужно выехать либо на эту дорогу что в принципе было бы более актуально потому что камаз где-то здесь у нас как раз таки и находится а че такое а утилити карт утили а это прицеп кстати от мтз если что ребят Прицеп от МТЗ, ну блин, я не знаю, та... ехать на МТЗ вот сюда за этим прицепом, если бы он еще к чему-то цеплялся, то может быть это и было бы нормально. А так-то, блин, как мне лучше обратно вот так вот ехать? Или же все-таки вообще скощунить и прям взять его, и вот так вот. Так, ну не знаю, как правильно. Давайте, может, по бережку попробуем проехать по той стороне берега, потому что нам, в принципе, нужна будет та сторона. Тут, в принципе, доехать как нефиг нафиг, ребят. Блин, а я ведь так близко был от этой точки разведки. <coughs> я вот ездил же ведь по этому мосту -то. Я думаю, вы прекрасно это помните. Ну да ладно, на тот момент были другие приоритеты. О, а здесь какое у нас поле-то. Рожда колосилась. Так, ну, вроде бы правильно я еду. Давайте все равно ориентир поставлю на то... Да ⁇ -мо ⁇ что такое? Ориентир поставлю на точку разведки. Везде стоят столбы, протянуты провода. То есть, вот, блин, вот до мелочей автор все продумал. Огромное ему спасибо за столь качественную детализацию карты. Действительно видно, что человек постарался на славу. Постарался он, ребят, для нас. Так что давайте поддержим его лайками. Вот она очередная точка разведки. Правда, не знаю, с прицепом ли, будет ли комфортнее здесь вообще что-либо делать. Ну, хотя здесь дно, в принципе, он у реки, оно не глубокое. Смотрите, палаточка стоит. Идеальное место для отдыха, я бы даже так сказал. Бы. Очень красиво здесь сама природа оформлена. Березочка стоит, да, на берегу. Водичка голубенькая. Блин, ну красиво, очень красиво. Все как лучше в домах Лондона и Парижа. Так, ну... <смех> Вон он, наш КАМАЗик стоит, ребят Которому требуется помощь Помощь действительно ему потребуется После того, как я к нему подъеду Автор специально так задумал Смотрите Подъезжаем Опа! Смандык <смех> И упал Ну давайте, ладно, я его прям сразу отремкаю Подзаправлю а, Вот, все, что в принципе можно было сделать Я сделал с ним а дальше, ребят, у нас происходит следующее. Сейчас я такой прицепчик отцеплю, отправлю его куда подальше. Он не нужен нам теперь. Вот так вот. Поставлю его здесь. Так, отцепить, где у нас есть. И сдаем обратно назад. Вчера я пытался перевернуть КАМАЗ прямо вместе с полуприцепом. Что-то у меня ни болта не получилось. Также тянул его Уралом. Вот, единственный вариант это по отдельности. То есть надо пересечь сейчас будет на КАМАЗ, отцепить полуприцеп, 
КАМАЗ 6520 неполноприводный, особо прыти от него не ждите. Вот, все равно актуальнее всего, даже учитывая тот факт, что мы его отремонтировали и заправили, все равно актуальнее всего будет э, отцепить прицеп вот таким макаром. Пересаживаемся. Не, давайте вот так вот колеса поставим. Газ нам не нужен. Вот. КАМАЗ, в принципе, мы одушевили. Хотя, может, давайте попробую сейчас на самом КАМАЗе выехать. Или попробую вытаскивать его. Но он не впишется, зараза. Он там забор ему помешает, как ни крути. Ну ладно, давайте сделаем проще. Полуприцеп вряд ли получится поднять очень легко и просто. Он у меня тут тоже вчера чевряжился, не хотел подниматься. Зараз такое. Если только в объезд. Блин, темнеть начинает, да, ребят? Ладно, я думаю, у нас предостаточно транспортного средства, благодаря которому мы сможем с вами перевести время. Так, давайте сразу переведу время. Время вот уже почти вот сейчас будет темнеть конкретно. Ну, вот шишик, к примеру. И уж точно это не навредит. Ведь вот так на пол седьмого уже светло будет. Солнце светит. И растет трава. Так, здесь это у нас спаун, куда я полетел тогда. Так, 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 так. 43.20. Кстати, 43.20 что-то тоже уже топлива не так много, как хотелось бы. Ну да ладно, это как бы не критично это. Пробуем вот так перевернуть. Вот. С этим проблем у меня как бы вчера не возникло. У меня возникли проблемы с тем, как его развернуть. Но там есть спереди еще точка зацепа. По большему счету это опять же не критично, ребят. Ну, малость геморройна. Мне тоже как бы не привыкать таким макаром полуприцепа возвращать с небес на землю. Вот зараза, он сейчас забор, наверное, упрется, да? Да. Так. Сейчас сделаем иначе. Блин, главное, чтобы солярник. Ну тут, кстати, заправка неподалеку, если что. Прямо вот если буду чувствовать конкретную нехватку топлива, то, безусловно, я воспользу, восполню топливный бак. Блин, переворачивать вот мне его совсем не хочется. Я думал, юзом пойдет, ни хрена не хочет идти. Тогда вот так. Вы посмотрите на него. А. Так, дружище, ты меня не нервируй. Ты меня плохо знаешь. Так, давайте попробуем пересесть КАМАЗ. Может быть, как-то я под него... Не, рано, 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 рано. Давайте все равно КАМАЗ я заведу. Немножечко придется на нем отъехать, потому что нам КАМАЗ сейчас э, мешает. Блин, вот я тут себя позапирал, короче. Так. Возвращаемся обратно. Хотя, может, он так уже пойдет. Ну да, в принципе, нормально. Ой-ой-ой, так не падает. Так, и теперь его сзади подпихиваем. И получится, что у нас начало полуприцепа, оно задерется, и мы смело подъедем там на КАМАЗе и зацепим этот полуприцеп.
Вот так. Ну, наверное, не дотянусь, да, не дотягиваюсь. Да -мо, да что ты трешки матрешки, да? Вот и все. Вот таким вот, ребят, макаром это все делается. В принципе, насколько мне известно, можно даже не подъезжая вплотную к Амазу, сразу, допустим, зацепить его Уралом, то есть до того момента, пока он, так скажем, перевернется, успеть умудриться его, так скажем, это, поймать, чтобы не переворачивался. Можно и так сделать. Кстати, УАЗик живой, у нас нет. УАЗик, кстати, здесь с ремкой. С, э, вот, можно воспользоваться им как ремонтирующим таким транспортным средством. И вот, наконец-то, наш долгожданный, ребят, гараж. Заправочка прямо здесь в аккурат возле гаража. Снарядились аддончиками необходимыми для перевозки леса. Заправили машину, заправили аддоны, и, как говорится, но ну, и вечно говорится, в бой с песней. Ну что ж, ребят, я считаю, в принципе, достаточно такой ползновательный обзорчик получился. И, э, по большему счету, я, по-моему, все, все, что можно было открыть, я на этой карте открыл. Точки разведки открыл, все машины открыл, э, гараж, э, собственно, тоже открыл. Все, что можно было продемонстрировать на этой карте, ребят, я продемонстрировал. Вот, огромное спасибо автору за столь прекрасную, красивейшую и грамотно детализированную карту. А вам, ребята, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177. Скачать вы эту карту сможете, увидев ссылочку под видео. Также на сайте СТМОЦ эта карта уже выложена. Ну и ссылка будет на скачивание в моей группе, также вместе с этим и видео. Огромное спасибо за просмотр и всем пока!